Good evening, everyone. How are you? Porque no escucho a nadie. What's happening now? How are you? Good night. Good night. Oh, sí. Good night. Good evening. Good night. Good night. Por, lo general, por lo general decimos good night cuando vamos de despedida. Y aunque sea noche, si vamos entrando decimos good evening. All right? Okay. Good evening. How are you? ¿Cómo están? I'm fine. Los quisimos. <laughs> Trabajando. Oh my God. <laughs> Ready. <laughs> okay, we're going to start the class. I see we have uh, some of us already connected. Let me know when you see the screen. Me avisan cuando vean la pantalla, por favor. Okay. Ya okay. se ve. Ya se ve. Okay. Perfect. Thank you. Okay, so. Who can tell me the three forms of the verb to be in simple present? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente simple? Veamos. Raise your hand. Acordémonos de levantar la manita. Edgardo, ¿cuáles son? Uh, I'm, I'm, are, is. Yes, am, is, are. Correct. Very good. Subject pronouns. What are the subject pronouns? ¿Cuáles son los pronombres personales? Subject pronouns. There are seven. Son siete pronombres personales. ¿Cuáles son? Ana Girón. I, you, he, she, we, you, they. Perfect. He. And the possessive adjectives. Veamos, Adelina. Está en mute, Adelina. Sigue en mute, solo apagó la cámara. Ahora sí. Hello. Hello. My, my, your, his, here, it's or there. Correct, Adelina. That's correct. Thank you. Very good. So we have the three forms of the verb to be. We have um, subject pronouns and we have Possessive adjectives. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. So tonight we will continue to talk about the verb to be in its different forms, right? So mention the verb to be a structure for affirmative sentences. ¿Cuál es la estructura para hacer oraciones en simple present con el verbo to be? Oraciones afirmativas. ¿Cuál es la estructura? Where are my volunteers? No veo ni una mano. Estoy en feria. <risa> ¿Cuál es la estructura para oraciones afirmativas? Veamos a um, Adriana, please. It's subject, verb uh -huh. to be, plus complement. Thank you. One example, Adriana, please. Um, she is my best friend. Correct. She is a subject, is el verbo to be, my best friend company, right? Very good, Adriana. Okay, what is the structure? Mention the questions with be a structure. La estructura para las preguntas con el verbo to be. Las preguntas de sí o no, que es la que ya vimos. Veamos. What is the structure for the questions, yes or no questions with the verb to be? Adelina? Verb to be, mm -hmm. um, subject, plan, mm -hmm. complement. Plus, complement, correct. Plus, uh, plus, plus, complement. Uh -huh. Plus. Correct. Yes, very good. Ejemplo, Adelina. I, I am hungry again. Ahí está afirmándome. I am hungry. Oh, uh, uh -huh. eh, sería... Are, are you a student? Ajá, esa puede ser una. Are you a student? Eres tú un estudiante, right? Si fuera la misma, para mí, sería am I hungry? Again, ¿verdad? El verbo tú vivo primero. Am, am I hungry? ¿Verdad? So, very good. Es correcto. Esa es la estructura. So, verb to be plus subject plus the complement is the structure for the yes or no questions. Bien importante, les mencionaba anoche para las respuestas, 
no es válido decir yes o no solamente como respuestas. Hasta las respuestas cortas tienen su estructura, ¿verdad? Sería so, yes, si fuera afirmativo, yes, sujeto, verbo to be. Por ejemplo, are you a teacher, Vickery? Yes, I am. Yes, afirmativo, sujeto, I, verbo to be, am. Yes, I am. Pero si no fuera, si la respuesta fuera negativa, voy a ocupar doble negativo al contestar. No, sujeto, verbo to be, not, al final. Por ejemplo, no, I am not a teacher. Ok, an example. No se vale decir solo no, I, I am a teacher, porque eso están contradiciendo. En las negativas se necesitan ponerlo dos veces. Al principio, no. Y al final, not. All right? So, let's start working on this. We have seven examples in here. We need seven volunteers to read. Let's see. Um, Claudia, number one. Adriana, number two. Juan Romero, number three. Ana Girón, number four. Graciela Palacios, number five. Faltan dos. Evelyn Beatriz, number six, and Edgardo, number seven. Let's start, please. Am I hungry again? Mm, esa suena como J, la H suena y suena fuerte. Hungry, am I hungry again? I'm, I hungry again? Correct. Number two, please. Is she your sister? Correct. Number three. Is Paulo your boss? Very good. Number four. Are we students? Thank you. Number five. Are my parents angry? Thank you. Number six. That old. Thank you. Number seven. Are you free today? Today. Very good. Thank you. All right. So here's what we're going to do. You're going to work individually. You're going to create one question using the verb to be, and you're going to share it with the class. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Específicamente van a escribir una oración de sí, una, no, perdón, una pregunta de sí o no con el verbo to be. Pero el condicional es que tiene que ser en tercera persona. Ustedes le van a hacer esta pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Por ejemplo, un ejemplo de que es, ¿Is María your mother? Y si su mamá se llama María, yes, she is. Pero si no se llama María, no, she is not. ¿Verdad? Cualquier pregunta de sí o no, pero en tercera persona que le vamos a hacer a nuestros compañeros o compañeras. No podemos usar otro verbo que no sea el verbo to be. ¿Ok? Ser o estar. That's what we want to know, yes or no. En tercera persona. He, she, or it. Recordemos que el it también aplica para cosas o animales. Los que ya la vayan terminando pueden ir levantando la mano. So we can start. Para que vayamos en ese. Dalia de Ancheta. Usted le pregunta a Graciela Palacios. Graciela, ¿es he your husband? No, he, he is not. Correct. <laughs> yes, Graciela, ask your question to Edgardo, please. Ana. Edgardo, ¿is a cat your pet? Vení. Yes. 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 yes, my cat is pet. Very good. Edgardo. Tengo que hacer una oración. ¿Is he? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Y no está partido. ¿Cómo será persona? Una oración de pregunta. <ríe> ¿Is he? <ríe> que están pidiendo la tarea. <ríe> Voy a hacer caso omiso a este escenario ahorita. <laughs> Edgar, usted le pregunta a Wendy, please. Wendy, your color favorite is yellow? Mm -mm. El oh, verbo no. to be, ¿no hay? Ay, ya, ya. Uh -huh. Is your color favorite yellow? Is your favorite color? 
is your favorite color? Yellow. Yellow. Yes, he is. Yes, it is. <laughs> <laughs> Correct. Yes, it is. Wendy, ask your question to Adriana, please. Adriana, is your father a Mason? Um, amazing, increíble. <laughs> increíble, okay. Uh, yes. Uh, yes, he is. Yes. Mm -hmm. Amazing. Yes, he is. Amazing. Yes, very good. Adriana, ask your question to Walter Bonilla, please. Okay. Is Mario your parent? No, he is not. All right. Veamos. Repitamos. Adriana, ¿qué la quería preguntar ahí? Eh, ¿es, Mario, ¿Es Mario tu pariente? Ah, ok. Es que le juro que escuché. Es Mario y yo. ¿Quién es Mario? No, es Mario <laughs> your parent. Very good. Thank you, Adriana. Thank you, Walter. Pero Walter. tampoco es pariente mía. <laughs> Walter, ask your question to Lorena Sandoval, please. Ok. Is Pedro a good soccer player? Yes, he is. Very good. Thank you, Lorena. Ask your question to Evelyn, please. Is your husband an engineer? Is your esposo an ingeniero? Is your husband an engineer? Evelyn tiene mute. No, I not. Ahí no está diciendo que usted no es, pero le estamos preguntando por su esposo, Evelyn. Entonces usted dice, no. No, I not. Es no. ingeniero. No. Usted va a decir, no, he is not. No, he is not. Engineer. Engineer. Correct. ¿Por qué ocupa he para contestar? Porque le están preguntando por una persona que es masculino, he, ok, Evelyn, usted le pregunta a Karen López. Is she is eh, happy? A ver, a happy? ver, a ver, quitémosle el segundo is, Evelyn, solo el primero va a quedar. Ok, he is happy? Ah, no, pero ahí me la cambió, Evelyn. <ríe> ¿Qué quiere preguntarle? Voy a ayudar. Eh, que si quieres, que si ella es alegre. Ok, feliz, entonces, feliz. Uh, is, is she? Ah, perdón, sí, is she, you're happy. Sin el you're, is she happy? Is, is she, happy. you happy. Sin el you, Evelyn, no puede poner do, dos sujetos. Ok, is, is she, she, happy. Happy. Okay. Right. Karen? Yes, yes. No, she isn't. Oh, my God. <laughs> Karen, ask your question to... Veamos, ¿dónde están los demás? Qué bárbaros. ¿Dónde están esas manos? Tengo un segundo, Karen. Ya le conseguimos ahí. <ríe> Pregúntele a Ana Girón, por favor, Karen. Is it your pet a cat? Sin el it. Is your pet a cat? Is your pet a cat? Uh -huh. No, it no. Very good. Ana, ask your question to Juan Romero, please. Is Shakira Spanish? Important is... question. <laughs> <laughs> no, she not. No, she is not. ¿verdad? She is not. She Correct. Is not. She is not. <laughs> Thank you. Juan, usted me pregunta a mí. Hey, a usted. Uh -huh. <laughs> Interesante fue la pregunta, porque mi pregunta era, <risa> is, ¿is the teacher her sister? <risa> bueno, la verdad que yes, she is, porque my sister is also a teacher. <risa> so yes, <Okay>. aplica. <risa> Good question, oh, bueno. everybody. Good, everybody who participated. Thank you, muy bien. Let's continue. We're talking about numbers. Yesterday we started talking about numbers, pero ya era lo último, así que lo estamos repasando. So, who wants to read from 0 to 10? ¿Quién quiere leer del 0 al 10? Veamos. Those volunteers. Um, we have Juan Romero. Veamos. 
O, o, mm -hmm. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, detengámonos un poquito. Acá no es by, es five. Suena la five. 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 Y acá no es A, es eight. Suena la T, right? Y acá eight. suena la N, nine. Nine. Okay. Yes, thank you. Very good. So we need six volunteers to read this. Vamos a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Okay. So we need six volunteers. Um, Edgardo, number one. Wendy, number two. Adelina Zanabria, number three. Diego Enrique, number four. Diego Alejandro, number five. And Ana Giron, number six. Okay. Number one. Zero. Zero, one, two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh, estaba leyendo estos. Very good. Thank you, Edgardo. Pero va a leer aquí primero. Work phone. Es ok, el... ok. <laughs> ok, entonces, two, zero, one, five, 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 two, four, night, one. Correct. Thank you. Number two. Nine. One, four, five, 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 two, two, one, and four. Okay, creo que eso es two, seven, one, four. Two, Pero, seven. Uh, no se ve bien. Thank you. Number three. Hello, number three. Okay, porque me fue la pantalla. <laughs> Pases, well, ok, ya yeah, hoy, hoy sí. Ajá. Es, que no se me fue la pantalla. Ok, es 8, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 1, 0, 2, 3. Correct, thank you. Number 4. Ok, 8, 0, 0, 5, 5, 5. Eight, eight, nine, three. Correct. Thank you. Number five. Six, zero, four, five, 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 two, seven, one, four. Thank you. And number six. Two, five, zero, five, 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 two, zero. Two, three. Thank you. All right. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. You're going to work individually and you're going to create a fake phone number and then you're going to share it. Okay? So, van a escribir un número de teléfono. How many digits Salvadorian numbers have? ¿Cuántos dígitos tienen los números salvadoreños? Eight. Eight. Okay. So, van a escribir un número de teléfono con los ocho dígitos, right? Tell me when you're ready. Me dejan saber cuando estén listos. Van levantando sus manitas. Veo que hay quienes han dejado la mano arriba. Pero no sé si van a participar o solo la olvidaron ahí. Whatever. Lorena Sandoval. Veo que dejó la manita arriba, pero no sé si es que va a participar el primero o la olvidó ahí. Sí, la olvidé, pero puedo participar, no hay problema. Ya tiene sus ocho dígitos. Es mi número de teléfono. Uh -huh. Sí. <coughs> ok, esto es lo siguiente. Ustedes le van a dictar su número de teléfono a la persona que yo les diga. La persona que yo les diga tiene que repetírselo y ustedes tienen que confirmar if it's correct or incorrect. Ok. Dos intentos es el máximo. No, si los dos intentos, los dos le salieron mal, we move on. Seguimos, right? Por cuestiones de tiempo. Ok. So, Lorena, usted le dicta su número a Karen López. 7799-2168. Qué bárbara, sin piedad. <risa> Más despacio. <risa> Karen, ok. <risa> Um, seven, seven, 
9, 9, 2, 1, 6, 8. Ahora sí, no hay excusa. <ríe> y ahora se lo digo en español. Bueno, por favor, se se en inglés. <ríe> Tal cual lo acabo de escuchar. Se me dice. Vaya. 7, 7, 9, 9, 2, 1, 6, 8. ¿Es eso correcto? Correct. Yes. yes, it's correct. Yeah. Thank you, Lorena. Thank you. Karen, usted le da su número a Ana Girón. Seven, four, three, two, nine, eight, two, one. Okay. Seven, four, three, two, Nine, eight, two, one. Yes. Correct. Muy bien, Ana. <laughs> Ana, read your number to Walter, please. That's right. Okay. Seven, zero, two, four, eight, zero, six, four. Okay. Seven zero two four eight zero six four. Correct. Very good. Nice. Well done. Give your number to Adriana, please. Okay. Seven nine four five seven three four six. Okay, it's a uh... Seven nine four five seven three four six. Yes. Very good. Thank you, Adriana. Read your number to Edgardo, please. Okay. Six zero three one three zero one five. Okay. Six zero three one three zero one five. Correct. Thank you, Edgardo, read your number to Claudia Cornejo, please. Okay. 707-48465. Can you repeat again? Okay. 707-48465. Seven, zero, seven, four, four, okay. 707-48465. Four eight four six five. Um, no. No, it's seven zero seven. Oh, okay. It's seven zero seven four eight four six five. Okay, perfect. Yay! Okay. <laughs> Claudia, read your number to Diego Enrique, please. Okay, my phone phone number is seven seven. Four eight three five nine three. Okay, your cell phone number is seven seven four eight three five nine three. Perfect. Thank you. You're going to read your number, Diego, to Dalia. Okay. Dalia, my num my cell phone number is six one three two 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 nine. Okay, uh, Diego, your cell phone is six one three two 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 nine. It's correct. No. Me comí un número yo. <laughs> okay. Okay. Can, you, can you repeat again? <laughs> okay. Is six one three two 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 nine. Okay. As your cell phone is six one three two 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 nine. It's correct. It's correct. Perfect. Yay. Okay. <laughs> Thank you. Dalia, read your number to Wendy, please. Wendy, my fake number is 
7183718 Yes. <laughs> and your cell phone number is 7183718 Perfect. It's correct. It's correct. Very good. Wendy, read your number 2, Adelina, please. Adelina, my cell phone number is 6143 9785 uh, Your cell phone is 61439684 No 9785 9785 Okay yes <laughs> Thank you Adelina read your number to Aura please my cell phone is seven seven zero five uh, seven four five three. Okay, your fake number is seven seven zero five seven four five three. Yes, thank you. I want to read your number to Israel, please. Israel, my page number is seven zero two four six zero three five. Okay. Um, repeat, please. <laughs> repeat, please, Laura. Yes. Yes. Seven, zero, two, four, six, zero, three, five. Okay. Thank you. Uh, your, your cell phone number is seven, zero, two, uh, four six zero three five. Yes, very good. Israel, read your number to Juan Romero, please. Okay, Juan Romero. Uh, my cell phone number is uh, seven seven nine three six six three nine. Your cell phone number is seven seven nine three. Six six three nine. Okay, correct. Very good. Thank you, everybody who participated. Okay, a continuación, vamos a hacer un ejercicio de números, pero yo les voy a dictar los números uno por uno y ustedes me van a leer cifras. Okay, no me van a leer números de teléfono, me van a leer cifras completo. Por ejemplo, si yo le dicto two, three, four, usted me va a decir two hundred thirty four. Ok, cifras completas. Um, como regla base, acordémonos del 1 al 10. Ya lo vimos acá en la pantalla, ¿verdad? Teníamos 0, 1, 2, 3. Del 0 al 10, perdón. 0, 1, 2, 3. Del 11 en adelante sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De ahí del 20 en adelante, repitan todos esos, 21, 22, 23, hasta llegar a 30, y así sucesivamente. Cuando yo llego a 100, digo 100, ¿ok? 100. Cuando llego a 1000, yo digo 1000, ¿ok? Y va a ir subiendo 2000, 3000, dependiendo de la cantidad que yo les dicte. Para leerlos, recordemos que siempre vamos um, igual que... Um, decenas, centenas, unidad de millar, and so on, right? So we go, como les decía, si yo les dicto 234, usted me va a leer 234. Pero si yo le dicto 1234, usted me va a leer 
1,234. Okay, understood? Who wants to go first? Quien quiere ir primero? Volunteers. Karen López, dejo la mano ahí o quiere ser la primera? <laughs> vale. Sí. Okay. 2109. Se lo repito. 2109. Está en el camino. Ahora sí. ¿Qué era conmigo? Two, two, two thousand, two thousand, uh -huh. one, hundred. one, one hundred, eh, nine. Correcto. Ahora de nuevo, con confianza, Karen. <laughs> two thousand, one hundred, nine. Correct. Dos mil ciento nueve. Two thousand, one hundred, nine. Very good, Karen. <laughs> Number two, Ana Giron. Ready? Okay, Anna. Ready. Eight, nine, three, three. Let's repeat. Eight, nine, three, three. Eight don eight Donson thousand eight thousand eight that's Donson mm -hmm. nine hundred hundred mm -hmm. mm -hmm. thirty three. Correct. Los miles se pronuncian da, thousand, como da. zapato, zapato, thousand, igual, misma pronunciación, thousand, okay. correct, thousand, thank you, okay. vamos con Adelina Sanabria, two, ok, vamos a empezar, two, one, six, eight, una vez más, mm. two, one, six, eight, sería, Two thousand, mm -hmm. one is hundred, one hundred and seven eight. Mm, de Six, nuevo, sixty eight. Uh, yes. Yeah. De nuevo. <laughs> two, two thousand, mm -hmm. one six eight. Mm -mm. 168. 168. Yes, las cifras no se leen los números por separado. Oh, se lee las cifras. Very good. Adelina, thank you. Um, por cierto, a unos les pueden tocar números más largos y a otros números más cortos. Porque estamos en un generador automático, así que lo que le toque. <ríe> ok. Uh, el siguiente es Walter Bonilla, el afortunado. <ríe> y vamos, Walter. Six. Five, seven, nine, nine. Se lo repito. Six, five, seven, nine, nine. Okay. Um, Sixty-five thousand. Mm -hmm. uh, seven hundred mm -hmm. uh, ninety-nine. Correct. Ahora sí, muletillas, Walter. Me está diciendo, eh, eh, esa es muletilla. Dígamelo de corrido. Okay. Eh, <laughs> six, sixty-five thousand, uh -huh. seven hundred ninety-nine. Correct. Muy buen trabajo. Juan Romero. Vamos. Eight, okay. seven, Four nine seven. Se lo repito. Eight seven four nine seven. Eight. 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 No recuerdo cómo es ochenta. Eighty. 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 Eighty-seven thousand. Mhm. Four hundred ninety ninety-seven. Correct. De corrido ahora, por favor. <laughs> 87,497. Yes, very good, Juan. <laughs> Wendy, next. 79507. Una vez más. 79507. 79,500. 
seven. <laughs> Correct. <laughs> yes, Wendy. Thank you. Edgardo. <clears throat> Vamos, Edgardo. Five, three, one, eight, zero. Se lo repito. Okay. Por favor. Five, <laughs> three, one, eight, zero. Okay. <clears throat> Five, five, three, thousand, fifty three, five thousand, one hundred eighteen. A ver, repítame. Fifty three, one thousand, eighteen. Le está agregando un uno al, al mil. Solo es fifty three thousand. De ahí vamos con los hundreds y de ahí con las decenas. One hundred, one hundred. Empezamos. Okay. Fifty three thousand. Fifty three thousand. 118. Uh -huh. Correct. Así. Muy bien, Edgardo. Thank you. Dalia de Ancheta. Ready, Dalia? Two. Yes, teacher. Okay. Two, five, two, zero, eight. Uh, two, five, two, zero, eight. Uh -huh. Okay. It's uh, 25. Thousand two hundred eight. Yes, that is correct, Daria. Okay, thank Thanks. you, Aura Carolina. Ready? Yes. Okay. Eight four three six eight. Una vez más. Eight four three six eight. 84,000. 84, mm -hmm. 358. Mm -hmm. Correct. Thank you, Aura. Lorena Sandoval, please. Ready, Lorena? Yes. Okay. 90498. Una vez más. 90498. Four, nine, eight. Déjeme procesar. <laughs> Cargando. <laughs> um, <clears throat> Ay, está difícil. Han pasado 84 años, Lorena. ¿Ah? Han pasado 84 años. <laughs> uh, no, no, no me acuerdo cómo se dice el 90 en mil. Nine, nine, nine thousand. Uh -huh. <laughs> nine thousand four hundred ninety-eight. Correct. <laughs> <laughs> Thank you, Elena. Claudia Cornejo, please. Yeah, teacher. Okay. One, two, nine, six, four. Una vez más. One, two, nine, six, four. 12, 12, 12, sorry, 12,000, uh -huh. um, 964. Correct, Claudia, thank you. Israel, five. Okay, teacher. Vamos, five, zero, eight, zero, three. Una vez más, five, zero, eight, Zero three. Oh, okay. Um, five, five, five to, thousand. Fifty thousand. Fi okay, fifteen thousand. Eight, eighteen hundred three. Eight hundred. Uh -huh. Eight hundred three. Correct. Thank you. Very good. Adriana Grajeda. Ready? Ready. Six one. Five, six, eight. Una vez más. Six, one, five, six, eight. Okay. Sixty one thousand five hundred sixty eight. Thank you. Very good. And Diego Enrique Renderos. You ready? I'm ready. Okay. Ah, oh, this is an easy one. 
Nine, five, six, nine. Una vez más. Nine, five, six, nine. Okay. Nine thousand. Okay. Empiezo. Uh -huh. Nine thousand. Uh, five hundred sixty-nine. Correct, Diego. Yes. <laughs> good. Very good. Ya todos participaron con, es, con las cifras. Si no han participado, los que ya participamos, bajamos la manita, por favor. Para que pueda ver los que no han participado. Veamos. Acuérdense que este es el momento para participar, para repasar, para practicar. Dalila Beatriz ya participó. No. No. Ok. No, no he participado. Ahora es cuando, Dalila. <ríe> Vamos. 4, 7, 0, 4, 5. Una vez más. 4, 7, 0, 4, 5. Uh -huh. Forty seven thousand, forty seven thousand, and yeah. uh -huh. wow, thank you. No lleva cienes, se la voy a repetir. Four, okay, vamos, four, seven, zero, four. Five. Four. Mm -hmm. Four, seven, zero, four, five. Es la última. <laughs> okay. Uh, Forty thousand. Forty-seven thousand. Forty-seven thousand. Este. Forty five, Dalila. Forty seven thousand forty five. Forty five. Yes. Hay que repasar esos números. Yes. Diego okay. Alejandro, please. Ready, Diego? Okay. Yes. Eight zero six four zero. Una vez más, Diego. Eight zero six four zero. Okay. Um, eight. Eighteen. Eighteen. Ah, perdón. Eighty hundred. Thousand. Eighty thousand. Okay. Eighty thousand. Six. Six thousand. Hundred. I even hundred. Ah. Six hundred forty. Correct. Lea lo de corrido, por favor, Diego. Ay, quiero ver. Eighty thousand six hundred forty. Correct. Very good. Selena de los Angeles. You ready? Okay, the number is six, eight, seven, four, four. Una vez más. Six, eight, seven, four, four. No, dijo six, eight, eight, four, four. No, six, eight, seven, four, four. No, una vez más, es la última, Selena. Six, eight, seven, four, four. Ok, yo decía lo que. Ok. Six, 
Walking a dog song. Mm -hmm. um, Mm -hmm. seven, seven, seven hundred uh, seven hundred uh, forty forty four forty four correct hay que repasar esos números Selena yes please la importancia de repasar los números tanto como de repasar los, el abecedario el alfabeto en inglés ahorita que van empezando es porque en la vida diaria, cuando ya están, ya sea que van a trabajar o van a viajar a otro país, dos cosas que pasan casi a diario, deletrear o tener que leer números. Y por lo general, la gente no le tiene paciencia a uno. Te lo van a decir rápido una vez. Si se los pedís de favor, te lo van a repetir un par de veces más. Pero de lo contrario, la conversación se termina. All right? Así que hay que estar preparados. Entre más rápido nos memorizamos los números y el alfabeto, más rápido podemos nosotros responder, okay? Very good. So, we're going to be talking about what's this, what's in your bag. Vamos a hablar que hay en nuestras bolsas. Así que busque lo que tenga a la mano, su cartera, su mochila, su bolsa de Dollar City, <ríe> lo que tenga a la par, y vamos a mostrarlo, okay? Para este ejercicio vamos a abrir la cámara. In my case, en mi caso, por ejemplo, what's in my bag? In my bag, en mi bolsa, in my bag, I have my glasses, mis lentes, I have my glasses, and I have alcohol, tengo alcohol, and I have alcohol, and I have my cell phone, ok, de nuevo, I have my glasses, yo tengo, I have, I have my glasses, alcohol, and my cell phone, ok, who wants to participate? ¿Quién quiere leer lo que está en su cartera o en su bolso? Digamos. Edgardo Melgar, what's in your bag? Ok. En mi bag, uh -huh. I have uh, one pencil. Ok. And my case. Kiss. Kiss. Uh -huh. Ok, my kiss. Uh -huh. Perfect. And, ok, only. De dos a tres items, así que bye. Only, ok. Tres items es el límite, dos es el mínimo. Juan Romero, what's in your bag? In my bag, I have a pencil and money. All right, very good. Thank you. Maritza, what's in your bag? Hello, teacher. Hey. In my bag, have keys. Keys? Keys. Mm -hmm. I cell phone. Okay. English. Very good. <laughs> Israel, what's in your bag? Okay, teacher. And um, in my bag, how my pencil, my mouse. Very good. For my computer. Perfect. Thank you, Israel. Karen, what's in your bag? Mute, Karen. <laughs> Está en silencio, Karen. <laughs> How do you say in English? Nail polish. Nail. Nail, así que se escribe nail, pero le dice nail. Nail polish. I my bag uh, nail polish. 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 Mm -hmm. And book. Very good. Thank you, Karen. Wendy, what's in your bag? Okay. In my bag, I have uh, vitamins. Okay. A uh, brush. Okay. In my makeup. Very good, Wendy. <laughs> Adriana, what's in your bag? In my bag, I have my cell phone, one pencil, and money. Very good. Soy la única que manda dinero. <laughs> Dalia, what's in your bag? Hi, and my bag is a uh, mask, mm -hmm. um, my health phone, and my watch. 
<laughs> Very good. <laughs> Important. <laughs> Diego Enrique, what's in your bag? And my bag, um, I have uh, iced tea. Okay. And chicken. Voy a Qué buena bolsa, you. <laughs> what a good bag. <laughs> Anna Hiron, what's in your bag? In my bag, have I have sunglasses. 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 Mm -hmm. Wallet. A wallet. Mm -hmm. A key. Kiss. 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 Mm -hmm. Correct. Thank you, Anna. Ahora, Carolina, what's in your bag? In my bag have um the case of my apple okay. and one coffee. And one coffee. Oh my god. <laughs> Interesting. Claudia Cornejo, what's in your bag? My <laughs> bag has a glue. Okay. A sketcher and pencil. Okay. A sketcher sería. Eh, agenda. Ah, pues se puede decirlo así, agenda. An agenda. Ah, ah, ah. An agenda and pencil. Very good, Claudia. Thank you. Carla Gomez, what's in your bag? In my bag, have cosmetics, a telephone, okay. keys, keys, money. Very it's... good. Can I diga <laughs> money? <laughs> Wallet and pencil. All right, very good, Carla. Lorena Sandoval, what's in your bag? In my bag, I have um, <laughs> many things. <laughs> uh, wallet. Okay. <laughs> wallet. My makeup. Okay. Um, and my keys. Perfect, Lorena. Thank you. Ya participaron todos. O alguien falta. Que me, si alguien falta, es el momento que me dice yo falto, mis. Yo falto, mis. ¿Quién es yo? Adelina. Adelina. Thank you. Bye, Adelina. What's in your bag? I have my I my bats. I my bats. I have my pencil, uh -huh. sharpener, y, y market. Very good, marker, marker, market. no, market, es marker, ah, mar don. marker, correct, vibra, la garganta, marker, <laughs> yes, okay. thank, thank you. you, Jocelyn, what's in your bag, in your market, <laughs> what's in your bag, Jocelyn? In my bag has, in my bag have um, pencil, pero no, pen, Pencil in keys. Very good, thank you. Diego Alejandro, what's in your bag? In my bag, I have a book and a pen. All right, very good, thank you. And Walter Bonilla, what's in your bag? In my bag, um, calculator, my cell phone, uh, my ad, ad, como, no me recuerdo como mencionó que se pronunciaba la agenda. Agenda. Ed, agenda. Uh -huh. yes. Very good. Thank you, everybody who participated. Nice. Y acá tenemos un ejemplo. Casi los mismos items, ¿verdad? Solo CD player, ¿no? Porque ya no existen. Pero de ahí, hairbrush. Suena hair. La I, si se fijan, es muda. No digo hair o hair, no. Hairbrush. Hairbrush. Wallet, que sería billetera, tanto de mujer como de hombre. Wallet, si es la billetera. Lentes de sol, decimos sunglasses. No sun, sunglasses, con O, sunglasses. Ok, luego tenemos an address book, que sería un directorio, un libro donde anotamos números, right? An address book, a camera, que tampoco ya nadie anda por lo general. <laughs> Keys. Las llaves, keys, no se dice case, no se dice case, es keys. All right. Suena exactamente igual que beso. Yes. Exactamente igual. 
¿Cómo voy a saber yo si están hablándome de beso o de llaves? El contexto. En un contexto romántico se sabe que no le están hablando de llaves, ¿verdad? Entonces, all right. En un contexto de what's in your bag, usted sabe que no le están pidiendo, preguntando besos, está diciendo llaves, ¿ok? El contexto nos va a dictaminar. Y esto sirve en general para todas las palabras que se pronuncian igual o que se repite la pronunciación. El contexto les dictamina cuál es la que se ocupa. Peligroso, then, nos equivocamos, Miss. ¿Ah? Peligroso, sí. nos equivocamos. Yo no respondo, ya les aclaré. <risa> Good. Miss, so, cuando yes. nos digan que tiene la llave de nuestro corazón. <risa> sí, siempre buscando escenario. <risa> ¡Qué bárbaras! Una oportunidad tienen. <risa> ya no participo, por favor. <risa> Son bromas. Ok, we need three volunteers. Uno para ser Wendy, Helen y Rex, por favor. Let's see. Adriana, you are Wendy. Dalia de Ancheta, you are Helen. Y Juan Romero, ustedes Rex. Ok. Wow. What wow. this? Helen. ¿A quién le dije Helen? Dalia de Ancheta, no la escuchamos. Teacher, a mí me dijo Wendy. Adriana es Wendy, usted es Helen y Rex es Juan Romero. Ah, ok, sorry. Ah. Ok, ok, please. Empecemos de nuevo, Adriana. <laughs> wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this book. Box. Okay. Okay. Oh, what are these? They are carrying. Earrings. Oh. Earrings. Mm -hmm. Oh, they, they, they are. They are. Mm -hmm. uh -huh. Interesting. 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 Mm -hmm. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you. Very good, guys. So, ¿cuándo usamos this y cuándo usamos this? Es exactamente para cosas tangibles, cosas que tenemos cerca. Por ejemplo, this is my cell phone. Con E. Es singular para un objeto que esté cerca de nuestro alcance, que sea tangible. This, este o esta. This, con doble E, si se fijan aquí abro la boca. This es para dos o más artículos. En el mismo rango de que sea tangible, que lo pueda tocar estos o estas. ¿Ok? Es la única diferencia. This, versión corta, singular. This, versión larga, como por media segundo, this. Sí, es para plurales. Ok. And we have examples. Tenemos tres ejemplos. This is a camera. Hablando, esta es una cámara. Porque solo es una. Right? En este escenario vamos a imaginar que está tangible, que lo podemos tocar. This is a camera. Necesitamos tres voluntarios. Um, Claudia Cornejo, Diego Alejandro, and Jocelyn Amaya. Van a leer esta. Claudia, Diego. Okay. Um, esta y yo salí en la última. Vamos. Ok. What's this? It's an earring. 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 Correct. Como solamente es uno, está diciendo it is an earring. What is this? Ok. Number two, Diego. Ok. What are these? Uh -huh. They are eh, earrings. Earring. They are right. earrings. Yes. Y si se fijaron, Diego alargó como por medio segundito la palabra. What are these? Dijo Diego. Y lo pronunció perfecto. Right? They are earrings. Porque es plural. Y la última. These are cameras. Correct. These are cameras. Porque son dos. Estamos en plural. Right? So, very good, everyone. Muy buen trabajo a todos. I don't know if you have questions. ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Yes, no. Si no, no hay... Teacher. 
Thank you. Si no hay preguntas, acordarles nada más que vayan llenando la plataforma. Tiene que ir al mismo tiempo que las clases. Lo que ven en clases es un preámbulo de los, de los contenidos de la plataforma, solo que acá lo practican, ¿ok? Y acordémonos siempre de que está 24-7, la plataforma 24-7 hasta el último día del curso, ¿ok? Eso es todo por ahora. I will see you all tomorrow and I hope you have a good night. Thank you. Good night. Good morning. Good morning. Good night.